Добрый день, дорогие друзья! С вами издательство «Литонова» и мы на книжной кухне. Я представляю участников нашего сегодняшнего собрания. Это генеральный директор издательства Алексей Захаренков, главный редактор Алексей Дмитренко, еще один главный редактор Владимир Зартайский, редактор Елена Петрова и наш сегодняшний прекрасный гость – художник Хамид Саркуев. Я Наташа Дельгиада, спасибо большое, что вы с нами. Надеемся, что так и будет продолжаться. И сегодня, как видите, у нас очень много книг, о которых нужно рассказать, поэтому сразу перейдем к делу, и слово Алексею Дмитренко. Ну, я прежде всего хотел представить новинку, одну из многих наших новинок. Это в серии «Фамильная библиотека», «Парадный зал» у нас вышел очередной Достоевский. «Белые ночи», «Петербургская летопись». Здесь фактически на обложке указаны только две книги, но на самом деле здесь помещено три книги. Третья книга, она написана не Достоевским, а известным историком литературы, краеведом Николаем Анциферовым. Книга называется «Петербург Достоевского». И почему они, собственно, объединены под одной обложкой? Во-первых, эти ранние произведения... Достоевского «Белые ночи», «Петербургская летопись», книга фельдетонов, они связаны общими темами. И, собственно, «Белые ночи» выросли вот из «Петербургской летописи». Книги Анциферова «Петербург Достоевского» почти ну, треть повествования это посвящено исследованию реального петербургского реальных петербургских маршрутов героев Достоевского, героев Белых ночей Достоевского. Ну и таким изобразительным объединяющим фактором послужило то, что обе книги и Белые ночи, и Петербург Достоевского проиллюстрировал один художник, ну классик, иллюстратор, известный Михаил, ну Мстислав Валерьянович Добушинский. Причем эти иллюстрации это были опубликованы в отдельных изданиях «Белых ночей» в 2022 году. И годом позже вышла книжка Анциферова «Петербург Достоевского». И эти иллюстрации выполнены в одном стилистическом ключе. И никогда раньше они вот под одной обложкой не соединялись. Надо сказать, что это шестая книга Достоевского в нашем издательстве, вышедшая у нас произведение, причем из шести книг у нас три двухтомника, и вот запланированы у нас еще три книги малой прозы Достоевского, которые, две из которых, я надеюсь, выйдут в этом году. У нас в начале следующего года выходит двухтомный «Идиот» с иллюстрациями Михаила Гавричкова, да, простите. И все эти издания вот, подготовлены к печати замечательным литературоведом Борисом Николаевичем Тихомировым, ведущим научным сотрудником музея Литературно-мемориального музея Достоевского в Санкт-Петербурге. Таким образом, и на этом еще у нас не кончается планы издания Достоевского, таким образом, эти сейчас уже шесть наименований и запланированные следующие превращаются в такую серию в серии. Вот поступила претензия к тебе, Алексей да. Леонидович, уже. Дубужинский с Достоевским, кажется, все же несколько устаревший. Ожидал большего. Что я вот устарел из виду? А. Ну, как бы... Ну, Классик ну, не устаревает. Во-первых, классика не устаревает. А Во-вторых, наверное, лишний раз наш принцип проговорил, что если есть готовые большие циклы, знаменитые циклы знаменитых художников, то мы просто обязаны, я считаю, их включить. Устаревшие они или не устаревшие, зачем рисовать заново, когда существует тот же самый Дубужинский. 
и без Добужинского обойти из нашей белой серии, я считаю, это совершенно невозможно. Это совершенно нет. С другой стороны, это не означает то, что когда у нас закончится тираж вот этой книги, мы не издадим «Белые ночи» с каким-нибудь другим современным художником. А пока любите Добужинского. Мне кажется, что мы классики как раз даем новую жизнь публикуя эти иллюстрации, и, между прочим, в этой книге помещена целая статья исследования об этих иллюстрациях, фактически историк, историческая, искусствоведческая статья о графике Добужинского в связи с Достоевским. Я думаю, мы еще проще ответим. Ну вот мы тогда перейдем к следующей книге, и так плавно, исходя из предыдущего вопроса, потому что здесь тоже, я думаю, речь пойдет об иллюстрациях и об иллюстрациях классических. У нас вышла книга в нашем читальном зале, предыдущий это парадный зал, «Путешествие Гулливера». Вадим Зартайский, редактор этой книги, скажи, пожалуйста, Гулливер у нас уже выходил. Чего ну, новый? Да, и для, начала, он... для начала я ее покажу. Да? Потом я открою титульный разворот, на нем написано 108 иллюстраций Чарльза Эдмунда Брока. Вот, да, еще раз повторюсь, что бывают такие случаи, когда а, обойти какой-то цикл иллюстраций, не внимание, да? не обратить внимание на какой-то перевод. Это в определенном смысле преступление против читателя. И история с Гулливером, она у нас развивается уже давно достаточно. И развивается поступательно. То есть первая книга под названием «Путешествие Гулливера» у нас вышла больше 10 лет назад с иллюстрацией Геннадия Калиновского. Дело в том, что это пересказ для детей. Талантливейший пересказ, который был сделан Тамарой Габбо еще в 20-х годах и выпущенный под редакцией Маршака, он до сих пор э, бытует, как бы знакомя самых маленьких читателей э, с первыми двумя частями самыми интересными для детей э, путешествий. Путешествий в страну великутов и в страну великанов. А вторая книга, которую мы сделали, была книгой исчерпывающей. Эта книга была выпущена в серии «Читальный зал». В ней был дан полный и точный, еще и редактированный перевод Адриана Франковского. Больше того, там оказалось под этой обложкой больше иллюстраций Жанна Гранвиля, к которым так привыкли наши читатели, да и не только наши, наверное, читатели всего мира, и больше, чем текстов Свифта, потому что э, у нас в руках оказалось несколько французских изданий, одно из них в переводе Аббата де Фонтена. Аббат де Фонтен досочинял за Свифта. Мы перевели эти части. А Гранвиль нарисовал. Вот все это воспроизведено с превосходнейшим справочным аппаратом, который, ну, действительно, казалось бы, книга исчерпывающая сделана. Но дело в том, что эту книгу сопровождает целая история. Э, история перевода. Перевод Адриана Франковского делался параллельно с переводом его друга Бориса Энгельгарта. Они были ближайшие друзья, высказывается даже мнение о том, что вполне вероятно, они делали эти переводы вместе. Тем не менее, переводы разные. Это перевод как бы облегченный, перевод Ингельгарта. И на него великолепно легли иллюстрации Брока, которые никогда полностью в нашей стране не воспроизводились. Именно в переводе Бориса Ингельгарта обычно знакомятся наши уже взрослые читатели, с этой книгой, и хотя мнения, естественно, разделяются, кому-то больше нравится полный Франковский, кому-то больше нравится такой более динамичный Энгельгард, но тем не менее все три книги имеют право на существование, все три книги рассказывают о чем-то своем, каждая дают представление о том, что лучшее сделано в переводческой среде в отношении Свифта, что лучшее сделано в иллюстрации, что лучше сделано в литературной критике и публицистике. Наверное, вот 
Так, если говорить кратко, потому что если захотите, я смогу час об этом говорить. Если захотите, вот вы должны видеть номер для ваших смс с вопросами, замечаниями, предложениями. Может, дополнительные вопросы появятся к Вадиму. Алексей, очень много книг у вас новых в вашей редакции вышло, в твоей. Какой, Скажи, с да, вот с, с какой продолжим? Ну, наверное, будет логично, если я про Гинзбург скажу. Значит, у нас вышел двухтомник в серии рукописи, что у нас редко бывает двухтомники в этой серии. Ну вот произведение большое по объему, оно трехчастное, еще и приложение тут мы опубликовали. Это произведение называется «Крутой маршрут». Это документальное, документальное повествование, относящееся к жанру так называемой лагерной прозы. Причем в этом жанре это первое произведение такого рода, написанное женщиной. Евгения Гинзбург – это писательница, ну, она при, до ареста в 1937 году она работала журналистом. В 1937 году она была арестована и факт 18 лет она провела в различных лагерях, будучи на несколько лет разлучена, например, со своим сыном, будущим писателем Василием Аксеновым. Там в романе подробно описана драматическая история их воссоединения, потом как она долго пыталась его добиться разрешения, чтобы он был перевезен к ней вместо ссылки, как она боялась, что он ее не узнает и так далее. Это первое иллюстрированное издание этого романа. Иллюстрации сделаны специально для нас молодым художником петербургским Иваном Задорожным. Цикл иллюстраций очень большой. 74 иллюстрации здесь помещены. Это 74 иллюстрации вместе с документальным приложением. В документальном приложении помещены фотографии и архивные документы, посвященные вот этой вот лагерной эпопеи автора книги. Кроме того, в книге помещена, помещена статья дочери Евгения Гинзбург Антонины Павловны Аксеновой и большое, большое интервью с Львом Копелевым и его женой Раисой, Лав... Раисой Орловой, где они подробно описывают жизнь Евгении Гинзбург после освобождения из лагеря. Вот, пожалуй, опять, я хотел бы что-то там не да, из-за границы, но я хотел просто добавить про художника. Это действительно молодой художник, и мы с ним познакомились на защите его диплома в Академии, где преподает вот Хариф. Это настолько сильный молодой человек. Сейчас он уже занимается сценографией. Прошло уже 3-4 года, 2 года только над книгой работал. Это действительно большая редкость. Мы постоянно ходим на все защиты всех графических факультетов и Академии и других институтов. И то, что этот Иван Задорожный справился, и справился удивительнейшим совершенно образом, хочется ему и поклониться, и поздравить его, и Академию, и в лице Хамида, весь преподавательский состав Академии. Я еще, можно еще добавлю? Эта книжка очень имеет интересную судьбу как она пришла к читателю. И это идеальная книжка для нашей серии рукописи, которая как бы в своем и полиграфическом исполнении, и содержательно она наследует традиции советского самоздата. В 1962 году Евгения Гинзбург готовую рукопись романа передала в редакции двух журналов «Юность» и «Новый мир». И это был период оттепели, была надежда на публикацию в Советском Союзе. Книга в Советском Союзе опубликована не была, оттепель тем временем прошла, и Евгения Гинзбург стала свидетелем того, как она пишет в тысячах копий 
эта книга распространяется в сам издатель. И только в 1967 году она была опубликована в... за границей. Ну, я озвучу вопрос, да, вопрос, наверное, к нам ко всем. Вопрос из-за границы. 375. Это какой код у нас? Белоруссия. Да, да, да. Возможно ли надеяться на появление в сериях издательства новой серии современных авторов? Появление таких изданий в формате книг Вита Нова стало бы настоящим подарком для ценителей. Но в рамках серий, которые существуют, это невозможно. По, по идеологии вот этих серий. Мы иногда очень редко издаем современных авторов, на наш взгляд, достойных и, и любимых, но в серию это никак не оформлено. И я бы не, не знаю, я бы не насчитал бы столько вот имен современной литературы, во всяком случае русскоязычной, ради которых можно было бы создавать отдельную серию на сегодняшний день, но в рамках издательства. Нет, мы, мы не рассматриваем. Будут появляться, наверняка, вот у нас киевский автор издавался и будет издаваться Владимир Каденко. Есть поэтическая... Кочергин, вот, пожалуйста, да, вот, Кочергин. Они, они будут появляться, но они вряд ли будут оформлены в серии. Не знаю. Их время еще для Витанова, наверное, впереди. Спасибо. Еще одна наша новая книга в серии рукописи Иван Шмелев. Вадим, объясните, пожалуйста, почему это рукопись? Ну, объяснить, наверное, несложно каждому, кто знает хоть что-то о Шмелеве. А Шмелев, надо сказать, не был обойден вниманием советских издателей, поэтому старшее поколение его так или иначе знало, знало его дореволюционными произведениями. Но в 2022 году, после в долгих и обычных для русской интеллигенции, русских писателей мотарств времен революции, для большинства, во всяком случае, не знаю, случилась трагедия. В Крыму был расстрелян сын Ивана Шмелева, единственный и любимый. И Шмелев уехал сначала в Германию, затем во Францию и жил и работал там. Он писал почти исключительно о России до самой своей смерти в середине 50-х годов. Но эта книга «История любовная», она, наверное, особая во многих смыслах. Во-первых, она никогда не была издана в Советском Союзе и не сразу была издана после его распада. Во-вторых, эта книга 27-го года, она какая-то необычайно тонкая, необычайно, необычайно бережная к чувствам. Она рассказывает о подростки, о любви, о, о становлении личности. Нужно еще отметить, что Шмелев был искренне верующим православным человеком, и это тоже нашло свое отражение в романе, причем это очень красивая вера, знаете, вот, не такая, как иногда бывает каким-то замотанием в себе. Это очень красивая книга. Но, кроме всего прочего, этот роман стал необычайно популярен благодаря фильму, который был снят режиссером-аниматором из Ярославля Александром Константиновичем Петровым. Он назывался «Моя любовь» и иллюстрации к роману – это, можно сказать, кадры из мультфильм фантастическая техника в которой работает Александр Петров те кто следит за отечественной анимацией знают что он получил в свое время Оскара за старик и море вот эта работа его тоже номинировалась на очень много премий не получала их 
огромное количество. Собственно говоря, рассказ о создании фильма присутствует в книге. Но я сейчас в кратком рассказе хочу отметить для тех, кто не знает о том, как работает Александр Петров. Он не рисует картоны, он работает маслом по стеклу, создавая живописное полотно, которое меняется постоянно. И поэтому как бы оригиналов почти нет. Оставлено несколько вот таких стекол, как картины, да? а все остальное превращается в цифру, в пленку, в целлюлит. Да, вот. И э, мы знаем, как выглядит картинка экранная. Да? Здесь эти по-настоящему живописные иллюстрации, да, они перешли в книгу, они заняли вертикальное положение, и стало ясно, насколько они вот, прекрасно в этом книжном мире существуют. И насколько тонко, и насколько... Э, Бережно передал Александр Петров в своих иллюстрациях, а я не боюсь называть его фильмом, одной большой иллюстрации, а кадры из фильма отдельными иллюстрациями. Как он оказался точен в передаче того, что пытался донести до нас в ланчной Я бы, наверное, еще хотел бы озвучить все-таки историю этой публикации. Впервые вы к ней приступили лет шесть, наверное, назад. Вот. И когда макет уже был практически готов, с Петровым у нас был подписан договор, вдруг выяснилось, что Александру Петрову права на публикацию не принадлежат. А принадлежат они Первому каналу, у которого исключительные права по жизни на любое воспроизведение кадров из этого фильма. Вот мы связались с Первым каналом. Вот Первый канал нам отказал, но в начале этого года мы еще раз сделали одну попытку, обратились на Первый канал, и нашим главным аргументом было, что в июле этого года, 17 июля, у Александра Петрова 60-летний юбилей. Вот. И Первый канал пошел нам навстречу, спасибо ему большое, и совершенно на демократичных условиях предоставил нам права для публикации долгожданной нашей книги. Вот. Завтра я знаю, что Александр Петров увидит эту книжку и поддержит в руках. А в среду ее поддержит в руках Константин Эрнст, благодаря которому ему тоже отдельное спасибо вот за то, что он проявил участие в нашем этом проекте. Да, спасибо большое. Мы очень ждали эту книгу. И рада, что она придет к читателям. Еще одна новинка в нашем издательстве серии Жизнеописание, вернее, даже это не, столько, не сама серия жизнеописания, а такая подсерия, историко-литературное приложение к серии жизнеописания с точки зрения дизайна отличается тем, что медальоны круглые здесь. Ну и здесь другие цветочки изображены. Значит, это известная очень черная плашка. И черная плашка. Вместо ромашек лавры. Книжка это очень известная на самом деле, просто мы ее переиздали в значительно улучшенном варианте. Это к вопросу о том, что устаревает, а что не устаревает. Вот мы возвращаем, можно сказать, в некоторых случаях вдыхаем новую жизнь в известные книги и тем самым подчеркиваем, что они не устаревают. Книга была написана, книга очень специфическая. Это Несмотря на то, что на обложке значится фамилия автора Викентий Вересаев, это известный историк литературы, писатель, журналист. В самой книге, кроме предисловия небольшого Вересаевского, нет ни одной его строчки. Это фактически нарезка, это из воспоминаний людей, которые знали Пушкина и из текстов самого Пушкина, расположенные в хронологическом порядке по конве жизни Пушкина. И впервые эта книжка вышла в 1926 году и имела ошеломляющий успех. Она несколько раз переиздавалась, последний раз до войны она переиздавалась в 1936 году. И интерес к этой книге, ее успех 
он был обусловлен тем, что ничего подобного не было э, в таком объеме собрано и издано о Пушкине. И такой э, стереоскопический взгляд на Пушкина, он, э, какой, он выглядит, э, во-первых, вызывает очень большое доверие. Это книга, написанная э, разными людьми, с разных сторон на него, на эту фигуру Пушкина мы можем посмотреть. И кроме того, как бы само по себе вот чтение этой книги, оно, книга может восприниматься совершенно разными поколениями людей. От детей до исследователей, до популяризаторов творчества Пушкина, до его биографов и так далее. И, ну, кроме того, я думаю, что здесь еще сказался интерес и востребованность такой монтажной прозы в 20-е годы. И вот на таком неожиданном материале это было осуществлено Вересаевым подобный проект. В, до 1984 года, начиная с 1936-1984, книга не переиздавалась. В 1984 году вышло издание в издательстве «Московские рабочие», сокращенные, были первые 8 глав выкинуты. И потом, потом почему-то э, переиздавали еще несколько раз в разных издательствах, и тоже с этими выкинутыми главами. Э, кроме того, в книге никогда не... Мы эти главы восстановили по э, изданию 1936 года. Э, кроме того, не было ни одного издания с э, указателем имен, э, с аннотациями э, многочисленных э, персонажей, которые в книге встречаются, что значительно осложняло... Э, возможность легко пользоваться этим, этим текстом. Мы все это сделали первый раз. А, ну и вот в заключение могу сказать, что да, здесь очень много историй собрано. Ну, например, какие-то сентиментальные истории из детства Пушкина, вызывающие умиление, написанные профессиональными какими-то мемуари, мемуаристами, писать, не писателями, а просто свидетельства самые разнородные. И вот этой книгой обычно пользуются люди, которые, которым надо написать что-то популярное про Пушкина и быстро собрать материал для этого. В 1937 году, когда праздновалось столетие, не праздновалось, отмечалось, прошу прощения, столетие со дня смерти Пушкина, не объявили. Данилу Хармсу, нашему любимому писателю, было поручено для журнала Чиш написать статью про детские годы Пушкина. И он пользовался, пользуясь вот изданием 1936 -го года, как установлено уже, он пытался создать какой-то текст, но все время скатывался в как, вот пародию на а, биографию. И, в общем, так у него ничего не получилось. В журнале «Чиж» был опубликован совершенно другой текст, написанный а, кем-то из редакторов а, журнала, а, куда не вошло ни строчки из хармсовских, трех вариант, три варианта он создал, а, из хармсовских текстов. А, но зато на фоне вот этой вот работы, которая оказалась Хармсу не по зубам, возникли знаменитые анекдоты о Пушкине Данила Хармса. Ну и расскажи про это. О, а, здесь же, да. Здесь у нас еще уникальная концепция оформления осуществлена. Этого тоже никогда не было. Дело в том, что для этой книги иллюстрационный материал подбирался, в общем-то, не одно даже десятилетие одним из специалистов по иконографии Пушкина, известным петербургским ученым и писателем Андреем Юрьевичем Черновым. Фактически в этой книге помещены десятки иллюстраций, десятки воспроизведений рисунков Пушкина, как правило, изображения тех самых лиц, которые о нем вспоминают в этой книге. И они сопоставлены, эти воспроизведения, с портретами выполненными профессиональными художниками того времени. И мы можем... В книге 6 вклеек это довольно... Я даже не припомню, чтобы у нас были еще книги так богато иллюстрированные в этой серии. И 
шесть цветных клеек, представляют целую галерею вот таких портретов и материал для сопоставительного анализа. Это, поверьте мне, очень интересно. Это безумно интересно, лишний раз подсчетный, какой блестящий рисовальщик был, было наше солнце в нашей поэзии. Да? Вот, письмо благодарственное. Спасибо за Вересаева. Читается как детектив на самом деле. Может, в планах Вересаев есть Гоголь в жизни? Книга Вересаева. Мы собираемся Гоголь в жизни? Ну, если это будет пользоваться успехом. Мы то... проверим на Пушкине и с удовольствием присадим Гоголя. Спасибо. Спасибо. Ну вот еще одна биография, но мы сейчас совершенно в другой серии и в редакции Вадим Завтра. Да, это жизнеописание в другом формате, в котором занимается моя редакция. Это формат художественного альбома, в котором ну, для детей, подростков и взрослых, собственно, рассказывается о жизни тех или иных исторических персонажей. Вот, здесь это Людовик XI, это продолжение серии. Не буду много и долго рассказывать ни о Людовике, которого либо наши читатели не знают, и тогда узнают очень много, либо знают прекрасно, что это фактически человек, который создал Францию. Что это человек, мягко говоря, с непростым характером. Иногда проявлял он его... Ну, приблизительно так, как наш Иван Грозный. Вот. Но, тем не менее, в историю Франции он вошел как ее создатель, как э, защитник ее территориальной целостности. Э, э, перевод этой книги э, сделан Михаил Давыдовичем Ясновым, а э, иллюстрации э, знакомого уже э, многим читателям э, художника э, Жоба воспроизведены по изданию столетней давности библиографической редкости. Мы будем продолжать эту серию, в ней будут не только французские персонажи, Мы уже готовятся книги о русских э, правителях, пока правителях это Петр I, который, мы надеемся, выйдет в свет в этом году, э, Павел I и Екатерина, которые, работа над которыми уже идет. Не абсолютно все подробности соответствуют тем знаниям, которые сегодня существуют у историков. Мы все-таки делаем перевод, переиздание книжки. Переиздание книжки 60 лет, иногда 100-летней давности. Да? Мы стараемся объяснить все несуразности, как минимум большие, что-то даже исправляем. Но в этом формате совершенно невозможно полностью выдержать абсолютную историческую достоверность, потому что сами авторы чуть-чуть отступают иногда от правды. Все-таки книги писались для подростков, для детей. Вопрос. Почему из плана 2017 год исчез град Монте-Кристо? А что он исчез? А он не исчез так вот всерьез. На самом деле просто у нас появилась надежда, что мы сможем издать эту книгу целиком. Работа над книгой работает. Идет. Я напомню тем, кто следит за нашими передачами, что мы уже давным-давно собирались издать графную и у нас были разнообразные иллюстрации к этой книге, лучшего или худшего качества, воспроизводившиеся раньше. Как раз в данном случае, мы продолжаем историю с картинками, казалось бы, ничего не нужно было делать. Но иллюстрации разных художников, сделанные в филетонном стиле в середине XIX века, что-то нас удерживало. А современных художников, видимо, удерживало то, что объем романа очень большой, и никто не хотел за него браться, потому что работа казалась совершенно невозможно длительной и очень кропотливой, и очень серьезной. И вот сейчас нашелся художник, который согласился нарисовать 
сделать трехтомное издание в полном объеме, проиллюстрировать. Он не просто согласился, извините, что он, он сам предложил. Вызвал, вызвался. Да. Да. А, и а, как оказалось, он сделал первый том так быстро, что нам а, в общем захотелось дождаться как минимум второго, а может быть и трех томов, и сделать книгу сразу. Ну что ж, мы посмотрим. А если... Ой, я же не сказал, кто это. Это художник из Чебоксар, Виктор Бритвин, мастер иллюстрации, заслуженный художник. И, вы знаете, когда мы увидели первые его рисунки, это были сразу законченные рисунки, мне эскизы стало ясно, что это полное попадание, что называется, в нашу мечту, в то, о чем... Мы так долго думали, чего мы так долго ждали. Вот это филетонное рисование, в котором я еще добавлю, это делалось для журналов, это делалось разными художниками, вплоть до того, что э, главные герои ну, были неузнаваемыми в исполнении разных э, рисовальщиков. Они исчезли, и исчезла вот эта вот насмешливость, эта филетонность, в которой что-то, конечно, тоже есть. Да, есть аромат старины, есть такое вот приятное обращение в прошлое, вот, но зато появил, появились иллюстрации, которые полностью отражают современное восприятие, восприятие этого романа и его героев, и глав, его главного героя, графа Монтекриса. Поэтому книга выйдет, она выйдет обязательно, она будет трехтомной, Первый, над первым томом уже идет работа. Единственный вопрос, который мы окончательно не решили, это в каком формате будут выходить дома. Сразу все или по одному? Ну, я еще очень коротко отвечу на всегдашний вопрос о судьбе Тарковского в сериях рукописи. Мы ждем, ничего не бросаем, не в наших традициях от чего-то отказываться, что нами было заявлено. Но не все зависит от нас. Ждем, потому что не все еще потеряно. Спасибо. Ну что? Спасибо. Мы, Алексей, мы представляем книгу «Ларс Квентус». Мы счастливы еще раз приветствовать здесь Леонида Савкова, художника этой книги. Наверное, все-таки для начала Леша расскажет. Ну, я э, предоставлю слово э, редактору этой книги, э, вложившему много сил в, созда в создание образа книги Лени Петровой. Но сперва хочу сказать, что э, почему она называется э, «Адыгский эпос». Потому что э, я... Может быть, вот представитель э, адыгов меня поправит. Э, дело в том, что адыги – это самоназвание трех национальностей кавказских э, – кабардинцев, адыгейцев и черкесов. И э, у них э, вот, э, существует общая эпическая культура, э, которая восходит э, к древней мифологии. И э, вот эта книга она представляет собой переводы на русский язык с кабардинского языка, лучшие, наиболее аутентичные тексты. О подробностях расскажет Елена Петрова. В основу нашего издания легла книга Нарты 1957 года. Но есть два момента, которые принципиально различают эти издания. Как сказано в предисловии к этой книге, 1957 год ознаменовал важную дату в жизни кабардинского народа. 400 лет назад Кабарда добровольно вошла в состав российского государства. Именно к этой дате и была выпущена эта книга, но книга адыгского эпоса. Но поскольку наверху кому-то показалось слово, кого-то смутило слово адыгский, его заменили на слово кабардинский. Таким образом, кабардинскому народу подарили эпос, который является достоянием сразу трех народов. Вот как сказал Алексей уже, это кабардинцев, адыгейцев и черкесов. Мы восстановили историческую справедливость и назвали свою книгу «Наты. Адыгский героический эпос». Это первое важное отличие. 
Второе, как бы бережно исполнители книги 57-го года не относились к оригиналам, тем не менее, это издание нельзя назвать научным. Это научно-популярное издание. И наряду с аутентичными текстами здесь присутствуют э, тексты, которые не имеют никакого отношения, по сути, к адыгскому и нарцкому эпосу. Так, например, в составе собирателей фольклора оказался поэт, который впервые услышал очень интересную и красивую сказку, переложил прозаический текст на стихи, и в результате этот текст под названием «Поэма Даханабы» вошел вот в эту книгу. Как бы нам не хотелось оставить эту красивую историю, мы, скрипя сердце, все-таки удалили ее отсюда эту поэму, так же, как и некоторые другие тексты, поскольку ни по жанру, ни по стилистическому изложению, ни по форме подачи эти вещи никак нельзя назвать адыгским эпосом, нарцким. Я очень горда тем, что я имела отношение к работе над этой книгой. книгой. Надо сказать, что эту книгу выполнил совершенно звездный состав. Во-первых, доброе слово надо сказать в адрес переводчиков. Дело в том, что сначала с языка оригиналов эти тексты переводились на кабардинский язык, а потом уже с кабардинского на русский. И когда у Николая Алексеевича Заболоцкого, замечательного поэта и совершенно гениального переводчика, попросили назвать имена лучших переводчиков страны, он назвал именно тех людей, которые переводили вот эти сказания на русский язык. То есть это Семен Липкин, Сергей Абрадович, Вера Потапова, Вера Змегинцева и Мария Петровых. Сегодня их нет среди нас, но мы безумно благодарны за то, что они сделали. Иллюстрации к этому изданию выполнил член-корреспондент Российской Академии Наук, народный художник Кабардин-Балгарской Республики, плоть от плоти этого народа Камит Савкуев. Как писал в свое время литературный и художественный критик Максимилиан Александрович Волошин, о плохих произведениях можно говорить часами, о хороших нельзя сказать ничего, можно только замереть в изумлении. Об иллюстрациях Хамида я ничего не могу сказать, кроме того, что они прекрасны, потрясающие, великолепны. И вот уж действительно, талантливый человек, талантлив во всем. Когда я попросила Хамида написать о том, как он работал над этой книгой, он вдруг выдает совершенно замечательный рассказ, со срока заговорил, который мы, конечно же, не могли не поместить в этой книге. Художественное произведение. Да, да, абсолютно художественный рассказ, совершенно замечательный, с какими-то вот колоритными такими моментами местными. А составителем и научным консультантом этого издания выступил доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики Адам Мухамедович Гутов. Он не только подготовил эти тексты, не только написал замечательную статью, не менее замечательные комментарии, он дополнил существенно словарь географических названий и непонятных слов для нас, для русских читателей. И совершенно заново составил аннотированный указатель имен персонажей. Дело в том, что в разных версиях одних и тех же персонажей называли по-разному. Вот мы этот момент учли, мы использовали в основных, в основных текстах только вот коренные имена, а параллельные, которые еще где-то встречаются, мы вот в этом указателе помещали в скобки. И, но никто и ничто не смог бы спасти книгу вялую, скучную, неинтересную, чего абсолютно нельзя сказать об этом издании. Дело в том, что по сюжету они настолько захватывают, они настолько красивые и изложены, что читается ну, просто на едином дыхании. И я уверена, что эта книга будет прекрасным подарком не только для взрослого читателя, но и для юных, не только для представителей э, адыгских народов, но и для всех других. Дело в том, что э, между людьми, которые живут в разных уголках земли и которые говорят на разных языках, 
далеко не так много различий, как нам порой кажется. Мы все одинаково ценим преданность, смелость, мудрость, любовь, дружбу, товарищество, о которых говорится в этих сказаниях. Мы все одинаково презираем коварство и подлость. И как сказал замечательный кабардинский поэт Алим Кишоков, на языке одном все люди плачут, на языке одном они смеются. Вот поэтому я думаю, что эта книга будет, ей будет рада всем. Я хочу сказать, что если бы не Хамид, да. вряд ли эта бы книжка появилась в нашем издательстве. Хамид, это вы предложили? Ну, мне самому трудно говорить о достоинствах и недостатках иллюстрации. Это было бы как бы единственное, чем я, может быть, горжусь. Это вот этой вот строчкой на как, маленьким шрифтом написано адыгский, гребенический, потому что когда мы с Алексеем говорили по поводу нартов, речь шла все-таки о нартах эпосе Кавказ, Кавказском. Вот. И, и я все-таки предложил, поскольку я сам являюсь по, сам себя идентифицирую как адык, я воспитан на этой культуре, именно назвать так. Я за это Алексею очень благодарен. Без привлечения, это могу сказать, это для адыгов, черкесов, это вот вообще удивительно, что вот здесь, в Петербурге, в Северной Полине, или, как говорится, какой-то коллектив да, людей, единомышленников посвящает черкесам, адыгам целую книгу. Причем, попадая вот в это пространство, которое завораживает, потрясает вот это пространство книги, мне кажется, что вот я уже как-то говорил, что мы сейчас живем во время, когда один технологический уклад меняет другой, наступает новый какой-то информационный уклад и актуальность книги вот как некое такое понятие реликтовость книги оно как бы уходит якобы вот с появлением цифровой книги там с появлением гаджетов актуальность книги как бы уйдет в небытие она как бы книга исчезнет нет оказывается не так что вот я просто потрясен что Книга, вот она стоит на пьедестале, вот ее величество книга, она торжествует. Это замечательно. Я еще раз хочу выразить свое восхищение, благодарность этому замечательному коллективу, который вот так вот относится и к своему ремеслу, и к своему призванию, и так вот относится к вообще к, к вот такому наследию духовному. Спасибо большое. Значит, конечно, история рисования Хамида этого эпоса, она тоже достойна, по-моему, не знаю, отдельного рассказа. Рисовалось это, наверное, пять лет, да? Нет, рисовалось это очень ну, быстро. Очень быстро, но тем но не менее... Я полу... просто думал, я очень долго думал, как это сделать, какой, какой, выбрать, какой выбрать метод, творческий метод, сделать это в печатной так сказать, технологии, фото, литографии. Собственно, это уже все это во мне было, как бы. Вот. И я вот долго размышлял, как это сделать. Ну, а еще тут надо обязательно отметить, что Хамид – это монументалист, скульптор, живописец. Вот. Все его полотна ну, занимают, я не знаю, там, огромнейшие стены. И первые иллюстрации, которые он сделал, они были метра два на три. Да, вот. ну, не сильно ошибусь. И сколько мы там сделали? Девять, по-моему, да, таких листов. Как это увеличиваете? Нет, как? Ну, ну хорошо, ну полтора на три на, на, на метра. Ну не важно. Да? Ну, порядок примерно такой. И когда я первый раз значит, Хамид позвал посмотреть вот эти, вот, первые листы, вот эти огромные, но я не скажу, что у меня хватило инфаркт, но близкое состояние было. То есть, так, так, такого формата иллюстрации еще никто не рисовал. А у Хамида был только один опыт э, книжный, да? это с Ливановым книгу, книгу мы делали. Да, издательство «Азбука». Да. Замечательная повесть 
Василий Борисович Иванов, посвященный скифу. Это тоже взволнованный эпос. Причем мы-то его знаем как ну, Шерлок Холмс, там, а это глубочайший интеллектуал, вообще потрясающий человек, такой высочайший культур. Да, я возвращаюсь к нартам. Вот таких 9 листов было, то есть это, это что надо было делать дальше. Да? То есть я понимал, что книжка так, ну, балансируется, будет, не будет. Потом, я так понимаю, что все-таки эта тема дала повод и каким-то скульптурным каким-то композициям, там и чеканка, там и вот это много-много всего. То есть то, что вошло в книгу, это, наверное, сотая часть работы Хамида над над этой темой. Вот иллюстрации сделаны в графике, они где-то а, второго формата, наверное, да? Здесь они даны на уменьшение. Вот это блестящие, мы знаем, работы. Я счастлив, что нам перепала честь работать с, с вами. И я так понимаю, что это наша не последняя книжка уже. Я надеюсь, я просто э, восхищен, что я попал в такую замечательную компанию. Тем более находиться под таким пронизывающим взглядом великого трубмота, который смотрит это непростое испытание. А что касается нартов, мне кажется, ну вообще-то этносов в мире там несколько тысяч, да? а вот, собственно, эпосов их порядка 12 всего. Ну, там, Каривала, Махатхара, Нацкий эпос, Манас, там еще ряд эпосов. Вот. И у черкесов, у, у адыгов, это адыги это само название этого пространства, которое было некогда от Тамани до Моздока. Сейчас бы, если бы не вот эти исторические коллизии и перипетии, это было бы государство, которое насчитывало бы порядка 5-7 миллионов. Просто так трагически сложилась история этого народа, что вот. И, собственно, это один народ. Это не, их не нужно дифференцировать над адыгейцев, черкесов и кабардинцев. Это был один народ, само название Адыги, а их называли черкесами. А почему вот все-таки такое деление? Ну, это, это, это искусственно. А язык один, что ли? Язык один, но встречается разные диалекты. Но в целом, вот как раз таки эпос это нечто, то, что это некая такая мировоззренческая традиция, это свод каких-то нравственных, этических каких-то э, норм, э, как бы, кодекс поведения, кодекс чести. Есть такое понятие, как адыга хапса. Это связано с воинским этикетом, с отношением к старшим, к женщине, к даже отношение к врагу. И не случайно возник этот эпос. А кто-нибудь иллюстрировал Ильич? Этот эпос иллюстрировали, причем ряд замечательных художников, просто замечательных художников, которых я хотел бы назвать это, это выдающийся художник Феликс Петуваш, который живет в Адыгее. В, в, в Кабарде э, есть замечательный художник Руслан Срымов, Заур Хажноков, который э, от, от, тоже э, как-то обращается к, к теме эпоса. Э, в Абхазии есть замечательный э, тоже художник Батал Джатва, который тоже иллюстрировал э, нацкий эпос, потому что Абхазы, не зря говорят, абхаза адыгская языковая группа. Это не относится к одной языковой группе. А Михаил Хамейкин обращался тогда к этой теме? Я так понимаю, что у него все-таки корни тоже там. Да, Михаил Михайлович Шемякин, он себя идентифицирует как адык, как кабардинец. Как кабардинец, да, он из рода Кардановых, он, он, он не раз об этом говорил. Не знаю, обращался ли он к, к эпосу, но если бы он это сделал, то было бы весьма весьма достойно. Но вот он в сентябре будет здесь, мы покажем его книжку, потому что он загорится. Ну, человек зажигающийся, тема его, да, вот, не только же Гофман, да. Он замечательный график. 
Ну, как минимум, мы не попали по книге. Хамид, уже выбрана следующая книга для Литвинова? Ну, как бы, э, я размышляю по поводу одной темы, вот мы разговаривали, но как-то не хотелось бы сейчас ее озвучивать, потому что... Я, собственно, из чистого любопытства. Хорошо, мы будем озвучивать. Не, не потому, что э, э, в этом есть некое суеверие, просто как-то хочется что-то сделать, а потом об этом говорить. Спасибо, у нас есть вопрос? Вопрос к Лене Петровой тут был сейчас конкретно. А, значит, вопрос к Лене Петровой. Если можно немного рассказать о работе над Псалтынью. На какой стадии готовности находится издание? Спрашивается художник Сергей Усаков. Эта книга практически готова. Не хватает только иллюстрации Сергея Усакова. А иллюстрации тоже готовы? Они тоже готовы, да. Но дело в том, что Сергей, как большинство художников, не останавливается на достигнутом. Ему кажется, что можно что-то улучшить, что-то изменить, какие-то там золотые подушки ему не речится. И вот пока этот вопрос он не, не, не решил, мы не, мы не можем сдвинуться с места. А книга практически готова, сама книга. Так что ждите, скоро будет. Очень надеюсь. Тогда ждите следующей книжной кухни. Может быть, у нас появятся новости не только относительно псалтерии, но и появятся ну, новости да. про новые вышедшие к тому моменту. Давайте вспомним то, что у нас сейчас находится в печати, на сдаче в печать, чтобы обозначить следующую нашу тему, тему нашей следующей кухни. Ну, в печати находится у нас в серии рукописи книга романтические повести, которая объединяет пять написанных Александром Чаяновым, Чаяновым повестей с иллюстрациями художника Александра Антонова, московского графика. Затем на этапе, ну, на, на, на последнем этапе подготовки перед сдачей в печать находится э, сочинение в прозе Пушкина с иллюстрациями Бориса Заберохина. Надеюсь, на следующей неделе мы сдадим ее в печать. И э, биография э, Джорджа Оруэлла, написанная Марией Карп. Специально для издательства Вита Нова. Ну, вот я совсем забыл сказать, что вчера отправлена в печать новая книга а -а -а. прозы Эдуарда Кочергина. Новая книга прозы называется «Россия. Кто здесь крайний?». Это будет продолжение целой, как бы, целой серии его книжек, которые все вы, вы вышли из «Ангеловой куклы», из самого знаменитой первой книги, ну не самый знаменитый, там уже ты не знаешь, какая знаменитая. Простите, пожалуйста, а вот по композиции книги это тоже вышло? Да, совершенно потрясающее издание. Оно мало того, что оно очень сделано здорово, можно показать его. Оно очень познавательно с точки зрения профессии. Я вот ее очень внимательно смотрел. Это просто потрясающе. Очень важно мнение профессионала. Да, приятно да, приносить. Да, да, да. Дар Степанович называет ее пособие для курочки ряда. Да, ну вот. Книжка будет называться Россия. Кто здесь крайний? Этот рассказ уже был опубликован в Англовой кукле. И вот этот он оброс в целом еще созвездием других рассказов не хуже, чем то, что мы знаем из творчества Кочергина. Александр Сергеевич Пушкин, барышня Крестьянка. В иллюстрации Галины Борисовны Лаврент изумительных. Книжка предназначена и для детского чтения, и для любителей 
книжной графики, иллюстрации. В общем, она войдет в продолжающуюся у нас серию детский зал. Точно так же, как и книга Елены Перехвальской, преподобной Сергей Радонежский, с иллюстрациями одновременно ушедшей от нас Веры Владимировны Павловой. Эти книги уже в типографии полностью готова к печати книжка тоже предназначена для детей Джоэля Харриса «Сказки дедушки Римаса» с изумительными иллюстрациями Владимира Муслицкого. И сегодня ушла в печать книга сказок русских писателей из серии «Волшебный зал» «Причудница» с иллюстрациями Юрия Ващенко. Так что ждите. Скоро еще будет пополнение серии читальника. Очень хорошая книга. Ну, Очень хорошая. Мы обозначили тему следующей нашей встречи. Спасибо, мы вернемся. Спасибо, Спасибо всем. Спасибо.